بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایکسرسائز 3.3 کے حاملے تقریباً 19 کوششن کا لیے تھے آئے ہم 20 جو بسمہ جو کوششن ہے اس سے ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو کوششن نمبر جو 20 ہے وہ کیا کہتا ہے لیمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو لاغ آف ٹین ٹو ایکس ٹھیک ہے اور اس کی بیس کتنی ہے ٹین ایکس یعنی یہ ایسا لاغ ہے جس کی بیس ٹین ایکس ہے اس کوششن کو کرنے سے پہلے ہم چلیں پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں پھر ہم ایک پراپٹی پڑھیں گے لیمٹ ایکس اپروچز ٹو زیرو لاغ آف لاغ آف ٹین لاغ آف ٹین ٹو ایکس ٹھیک ہے لاغ آف ٹین ٹو ایکس اور بیس اس کی کتنی ہے ٹین ایکس اس کوششن کو کرنے سے پہلے ہم لاغ ایک پراپٹی کریں گے کہ جس کے ذریعے ہم کامل لاغ ریتھم یا کسی بھی لاغ ریتھم کو کسی بھی لاغ ریتھم کو ہم نیچرل لاغ ریتھم میں چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے فار ایکزمپل ہم سپوز کرتے ہیں ایک لاغ آف ایکس ہے لاغ آف ایکس ہے اس کی بیس کتنی ہے اے میں نے بولا نہیں کہ کسی بھی لاغ کسی بھی لاغ کا مطلب ہے کسی بھی بیس کے لاغ کو ہم نیچرل لاغ ریتھم میں چینج کر سکتے ہیں تو سپوز کرتے ہیں کہ یہ کوئی لاغ ہے لاغ آف ایکس ہے اور اس کی بیس اے ہے ہم کہتے ہیں اس کا آنسر کیا آتا ہے وائے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس لاغ کا آنسر وائے آتا ہے ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں نیچرل لاغ ریتھم میں تو ہمیں پتا ہے کہ اس کو اگر ایکسپوننشل کی فارم میں چینج کریں تو یہ جو نیچے بیس ہوتا ہے یہ نیچے جا کے یہ والی جو پاور والی سائیڈ ہوتی ہے وہ اس کی پاور بن جاتی ہے تو اس کو ہم پاور شکل میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ایکس از ایکوال ٹو اے ادھر جا کے وہ جو پاور والی جو بھی ٹرم ہے وہ پاور بن جائے گی اس کی ٹھیک ہے تو ہم نے چونکہ نیچرل لاغ ریتھم میں چینج کرنا ہے تو دونوں طرف کیا لائے لیں گے نیچرل لاغ ریتھم لے لیں گے دونوں طرف تو کیا ہو جائے گا لاغ آف ایکس is equal to لاغ آف اے پاور وائے تو ہمیں پتہ ہے کہ لاغ ریتھم کی پراپٹی کیا ہوتی ہے پاور شروع میں آ جاتی ہے تو یہ پاور کیا ہو جائے گی شروع میں آ جائے گی لاغ آف اے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں لاغ آف ایکس ٹھیک ہے یہاں سے وائے کو علیدہ کرتے ہیں وائے اور لاغ آف اے نیچے آ جائے گا لاغ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی لاغ آف اے اب ہمیں پتہ ہے وائے کس کے برابر ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس کو اٹھا کے میں ادھر لکھ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں کہ لاغ is equal to لاغ آف ایکس to the base a اب دیکھو میں نے کسی بھی لاغ ریتھم کو نیچرل لاغ ریتھم کی شکل میں چینج کر دیا ہے اس کا مطلب ہے اس چیز کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو نیچے بیس ہوگی اس کا نیچرل لاغ نیچے آ جائے گا اور جو اوپر جو اوپر والا جس کا لاغ ہوگا اس کا نیچرل لاغ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو لاغ 2x ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس لیمٹ والے فنکشن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں is equal to لیمٹ اس کا نیچرل لاغ کی شکل میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر والا ہے tan 2x اس کا جو ہے نیچرل لاغ ریتھم اس طرح لکھ سکتے ہیں نیچے والا جو ہے اس کا نیچرل لاغ ریتھم اس طرح لکھ سکتے ہیں لاغ آف tan x تو دیکھیں ہم نے اس کا جو کمپلیکیٹی نظر آ رہا تھا ہمیں اس کو ہم نے نیچرل لاغ ریتھم میں چینج کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ زیرو بائی زیرو فارم تو نہیں بان رہی تو دیکھیں اس میں ٹین زیرو پٹ کریں گے تو ٹین زیرو زیرو ہوتا ہے لاغ آف زیرو آئے گا اوپر تو لاغ آف زیرو کتنا ہوتا ہے مائنس انفینٹی ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو نیچے بھی پٹ کریں گے زیرو تو نیچے بھی کیا آئے گا زیرو آئے گا ٹین زیرو زیرو ہوتا ہے تو لاغ آف زیرو اس کا مطلب ہے یہ کونسی فارم ہے انفینٹی بائی انفینٹی فارم آگئی ہے تو انفینٹی بائی انفینٹی فارم آج ہے تب بھی کونسا رول لگاتے ہیں لا پیٹر رول لگاتے ہیں بائی بائی لا پیٹر رول ادھر لکھیں گے ایل ایچ آر تو یہاں پر کیا کریں گے اوپر والے کا بھی ڈیریویٹیو لیں گے اور نیچے والے کا بھی ڈیریویٹیو لیں گے اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو کیا آتا ہے ون بائی ٹین ٹو ایکس اور جس کا جس کا لاغ ہے اس کا بھی ڈیریویٹیو لیں گے یعنی کہ ٹین ٹو ایکس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو کتنا آئے گا سیکنڈ ٹو ایکس اس کا سکویر ٹھیک ہے اور پیچھے ٹو بھی آئے گا اس کی ٹو کیونکہ اینگل کا ڈیریویٹیو لیں گے تو وہ ٹو ہو جائے گا ڈیوائیڈڈ بائی اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو کیا آئے گا ون بائی ٹین ایکس یا ٹین ایٹ ایکس اور اس کا جب ڈیریویٹیو لیں گے تو کتنا آئے گا سیکنڈ سکویر ایکس ٹھیک ہے اس کو مزید سمپلیفائی کر کے ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں یہ چونکہ لکھا ہوا ہے 1 by 10 2 ایکس تو یہ کس کا الٹے لکھا ہوا ہے یعنی کہ 10 2 ایکس کا الٹے لکھا ہوا ہے ہمیں پتا ہے کہ 10 ایکس کا یا 10 2 ایکس کا الٹ کیا ہوتا ہے 
कॉट टू एक्स होता है उसका उल्ट और कॉट टू एक्स किसके बराबर होता है कॉज टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स ठीक है यानी कि कॉज बाई साइन जो होता है वो कॉट के बराबर होता है तो इसकी जगह इसका मतलब है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉज टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स और हमें पता है सी कैंड किसका उल्ट होता है सी कैंड कॉज का उल्ट होता है तो सी कैंड स्क्वेयर किसका उल्ट होगा कॉज स्क्र का उल्ट होगा तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया टू डिवाइड बाई कॉज स्क्वेयर टू एक्स सिंपल इसी तरह क्या लिखा हुआ वन बाई टेन एक्स लिखा हुआ ना इधर इधर क्या लिखा है वन बाई टेन एक्स तो वन बाई टेन एक्स किसके बराबर होता है कॉट ऑफ एक्स के बराबर होता है कॉट ऑफ एक्स मजीद किसके बराबर होता है कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स तो मैंने कॉज ऑफ साइन में चेंज कर दिया तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और सी कैंड स्क्वेयर एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया वन बाई कॉज स्क्वेयर एक्स अब देखें ये वाला इससे कट जाएगा इधर स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा ये वाला कॉज इससे कट जाएगा इसका स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा तो मजीद इसको सिम्प्लीफाई करके लिख लेते हैं ये नीचे जो लिखा हुआ है लिखा हुआ है वन बाई साइन एक्स कॉज एक्स इसको जब उल्टाएंगे ये ऊपर चला जाएगा टू के पास ठीक है तो साइन एक्स कॉज एक्स ये टू के साथ हो गया टू साइन एक्स कॉज एक्स अब नीचे क्या बचा है साइन टू एक्स और कॉज टू एक्स ये मैंने नीचे लिख दिया अब हमें पता है कि टू साइन एक्स कॉज एक्स ये किसके बराबर होता है साइन ऑफ टू एक्स के बराबर होता है तो डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे ये वाला भी क्या है साइन साइन ऑफ टू एक्स और कॉज टू एक्स है तो यहाँ पर लिमिट लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो तो ये वाला इससे कट जाएगा तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वन डिवाइडेड बाई कॉज ज़ीरो वन होता है तो इस साथ में लिख भी देता हूँ कॉज ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन बाई वन हमारा आंसर क्या आएगा इज़ इक्वल टू वन तो इसकी लिमिट क्या आई हमारी यानी कि एल जो लिमिट है जो भी लिख दें वो किसके बराबर आई है वन के बराबर आई है यानी कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो वन के बराबर आई है ये तो यहाँ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में को मज़ीद अगर इसको चेंज करके लिख सकते हैं हम क्योंकि ये लिखा हुआ है को सी कैंड ये वाला तो को सी कैंड किस का उल्ट होता है को सी कैंड साइन ऑफ एक्स का उल्ट होता है यानी कि को सी को सी कैंड एक्स ये किस का उल्ट है साइन ऑफ एक्स का उल्ट है ठीक है तो यानी कि इसको उल्टा करें तो साइन ऑफ एक्स आता है तो यहाँ से हम इज इक्वल टू इस तरह लिख सकते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके एक्स अप्रोच टू ए एक्स माइनस को ऊपर लिख लेते हैं और नीचे लिख देते हैं साइन ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स बाई ए पाई एक्स बाई ए तो अब हम देखते हैं कि जबानी जबानी पुट करके ए की जगह यानी एक्स की जगह ए पुट करके देखते हैं ये वाली लिमिट पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है ऊपर पुट करें तो ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है ये ज़ीरो है ऊपर और नीचे पुट करें तो साइन इधर क्या आएगा ए ए ए से काट जाएगा तो साइन पाई ज़ीरो होता है तो ये कौन सी फार्म हो गई है ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म है ठीक है तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएँगे लापिटर रूल लगाएंगे बाई बाई लॉ पिटल रूल हम क्या करेंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो वन हो जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा कॉज ऑफ कॉज ऑफ पाई एक्स बाई ए और इस एंगल का डायरेक्टिव लेंगे तो वो कितना आएगा पाई बाई ए आएगा ठीक है तो यहाँ से एक्स की जगह अगर पाई एक्स की जगह अगर ए पुट करें तो ये इससे काट जाएगा और हमें पता है चले पुट कर लेते हैं पाई बाई ए इंटू कॉज ऑफ कॉज ऑफ पाई ए बाई ए ठीक है ये इससे काट गया और हमें पता है कॉज बाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है तो इसका रिजल्ट आएगा ए बाई पाई साथ में माइनस भी आएगा ठीक है यानी कि माइनस ए बाई पाई इसका आंसर आएगा ये माइनस कहाँ से है यहाँ से है कॉज बाई माइनस वन होता है ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बिल्कुल इस जैसा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की तरह है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो है अगर इसको गौर से देखें तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है अगर एक्स की जगह वन पुट कर दें तो वन माइनस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके अंदर अगर एक्स की जगह वन पुट करें तो ये टेन पाई बाई टू होता है और हमें पता है टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी के बराबर होता है तो असल में ये फॉर्म बन रही है तो अगर इस तरह की फॉर्म बन जाए तो हम क्या करते हैं एक फंक्शन एक फंक्शन को नीचे ले जाते हैं नीचे उसका इन्वर्स कर देते हैं यानी कि नीचे जाके वो उल्ट जाता है ना तो नीचे जाके जब उल्ट जाता है तो फिर या तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म बन जाती है या वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म बन जाती है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ टेन को नीचे ले जाता हूँ लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू वन वन माइनस एक्स अब मैं टेन को नीचे लेके जाता हूँ तो टेन नीचे जाके उल्ट जाएगा ना वन बाई टेन हो जाएगा नीचे जाके टेन पाई एक्स डिवाइडेड ब
कॉट होता है तो हम इसकी जगह कॉट लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू वन वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोटेंजेंट कोटेंजेंट पाई एक्स बाई टू ठीक है अब मैं इसमें पुट करके देखता हूँ यानी कि अगर इधर भी पुट कर देते हम तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती थी वन एक्स की जगह वन पुट करें तो वन माइनस वन जीरो हो जाता है और नीचे टेन की जगह टेन वाले फंक्शन में इधर इन्फिनिटी आ रहा था तो वन बाई इन्फिनिटी कितना होगा जीरो तो ये कौन सी फॉर्म बन गया जीरो बाई जीरो फॉर्म तो ये बस जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म ही है ना क्योंकि ये उसी का उसी की उसी की जगह तो लिखा हुआ ये कॉट ठीक है तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं अब क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई है तो इसको हम क्या बाई एल बाई ला पीटर रूल अप्लाई करेंगे ठीक है बाई ला पीटर रूल हम क्या लिख सकते हैं बाई एल एच और इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू वन इसका डायरेक्टिव लेंगे तो माइनस वन आएगा नीचे वाले का डायरेक्टिव लेंगे तो माइनस माइनस को सी कैंड स्क्वेयर को सी कैंड स्क्वेयर और पाई एक्स बाई टू आएगा क्योंकि कॉट कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस को सी कैंट को सी कैंट स्क्वेयर एक्स होता है क्योंकि टेन का डेरिवेटिव क्या होता है टेन का डेरिवेटिव होता है इधर मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस सी कैंट स्क्वेयर एक्स होता है ना तो कॉट का माइनस को सी कैंट स्क्वेयर होता है तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया लेकिन इसका भी तो आगे डेरीवेटिव लिखना है जो एंगल होता है तो एंगल का डेरीवेटिव मैं क्या लिखूँ पाई बाई टू लिख देता हूँ क्योंकि x का वन हो जाएगा तो वो पाई बाई टू बचेगा इधर मैं लिख देता हूँ पीछे पाई बाई टू और यहाँ से ऊपर नीचे डायरेक्टिव ले लिया ये माइनस माइनस से कट गया और अब हमें पता है कि लिमिट x अप्रोच टू वन और हमें पता है कि इसको सी कैन किस का उल्ट होता है साइन का उल्ट होता है तो इसको ऊपर ले जाएंगे साइन बन जाएगा ठीक है ऊपर जाके उल्ट हो जाएगा तो साइन बन जाएगा तो यहाँ से हम लिखेंगे ऊपर साइन साइन स्क्वेयर पाई एक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई ये वाला पाई बाई टू ठीक है पाई बाई टू तो यहाँ पर अगर मैं एक्स जगह वन रखूँ तो साइन पाई बाई टू वन होता है तो यहाँ इसका मतलब है हम लिख सकते हैं साइन साइन पाई बाई टू साइन पाई साइन स्क्वेयर पाई बाई टू डिवाइडेड बाई पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू वन होता है तो साइन स्क्वेयर पाई बाई टू भी वन ही होगा ना वन डिवाइडेड बाई पाई बाई टू और इसको उल्टाएँगे तो टू बाई पाई हो जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा टू बाई पाई इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 भी बिल्कुल इस जैसा है इस जैसा का मतलब क्या है कि ये भी जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाती है जैसे अगर एक्स की जगह जीरो रखें तो इधर जीरो आएगा मल्टीप्लाई इस इधर एक्स की जगह जीरो रखें तो लॉग ऑफ जीरो आएगा लॉग ऑफ जीरो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है तो यहाँ से इसका मतलब है जीरो इंटू इन्फिनिटी या जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी एक ही चीज़ है ना तो ये चीज़ आई है तो इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम जीरो बाई जीरो फार्म में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म में चेंज कर सकते हैं तो किस तरह करना है आपने क्या करना है इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को नीचे लेके जाना है तो नीचे लेके जाने के लिए उसको उल्टा देंगे अगर मैं x को नीचे लेके जाता हूँ तो x इधर जाके उल्ट जाएगा ठीक है वन बाई एक्स हो जाएगा x अप्रोच टू जीरो लॉग ऑफ टेन x को मैं ऊपर ही रहने देता हूँ और x को नीचे लेके जाता हूँ तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा वन बाई एक्स हो जाएगा अब मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है ये ऊपर तो इन्फिनिटी आएगा नीचे क्या आएगा नीचे भी इन्फिनिटी आएगा तो कौन सी फार्म होगी अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म हो गई है तो यहाँ से हम एल पीटर रूल लगाएंगे हम लिखेंगे बाई बाई एल एच आर वो रूल लगाएंगे तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या आएगी लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो और यहाँ पर पहला डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा वन बाई टेन एक्स वन बाई टेन एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सी कैंड स्क्वेयर एक्स तो लॉ का डेरिवेटिव ले लिया हमने अब नीचे की बारी है इसकी तो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है एक्स ऊपर जाके माइनस वन हो जाता है और माइनस वन शुरू में आ जाता है एक्स की पावर माइनस टू हो जाती है ठीक है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन बाई माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर ठीक हो गया इसको मजीद सिंपलीफाई किस तरह कर सकते हैं हम हमें पता है कि टेन का उल्टा लिखा हुआ है यानी कि वन बाई टेन लिखा हुआ है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट ऑफ एक्स होता है तो कॉट ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉज एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिख पाएंगे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो इसी जगह हम लिखेंगे कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 
साइन ऑफ एक्स लिखेंगे और ये क्या लिखा हुआ है सी कैंड स्केयर किस का उल्टा है कॉस केयर मतलब कॉस केयर का उल्टा ना तो उसकी जगह हम लिख देंगे वन बाई कॉज स्क्वेयर डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर ये कॉज इस ए कॉज से कट जाएगा तो इसको मजीद किस तरह लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉज एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है इस इसको मैं उल्टा के ऊपर ले जाता हूँ और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ यानी कि ऊपर क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन एक्स कॉज ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं हम इसको उल्टाया यानी कि इसको उल्टाएंगे ये ऊपर चला जाएगा ये वाले दोनों नीचे ही हैं तो मज़ीद हम इसका फार्मूला बना सकते हैं टू साइन एक्स कॉज एक्स फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे इधर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आएगा माइनस टू एक्स स्क्वेयर नीचे क्या बचेगा साइन टू एक्स क्या बचेगा साइन ऑफ टू एक्स तो इसको लिमिट इस तरह मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो अब अगर एक्स की जगह जीरो रखें ऊपर जीरो आता है नीचे एक्स की जगह जीरो रखें तो नीचे भी जीरो आता है इसका मतलब है ये कौन सी फार्म बन गई है जीरो बाई जीरो फार्म बन चुकी है तो यहाँ पर भाई ला पीटर रूल अगेन लगाएंगे ला पीटर रूल ठीक है ला पीटर रूल हम लगाते हैं तो इधर लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना आएगा माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो टू कॉज ऑफ टू कॉज ऑफ टू एक्स इसका नीचे डेरिवेटिव आएगा अब हम लिमिट लगाते हैं तो जीरो बाई जीरो फार्म नहीं बनती ऊपर तो जीरो आ जाता है लेकिन जी, नीचे जीरो नहीं आता तो हम अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं फोर इंटू जीरो डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉज जीरो कितना होता है कॉज जीरो वन होता है तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 भी बिल्कुल इस जैसा है जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ये वाला ठीक है 22 वाला तो आप इसमें भी देखें ए, अगर एक्स जगह जीरो रखें तो इधर जीरो आ जाएगा मल्टीप्लाई इधर जीरो रखें तो टेन पाई बाई टू तो टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी फार्म आ जाती है तो इस इस तरह के जो फार्म आ जाए तो एक फंक्शन को नीचे ले जाया करें ठीक है जो आसान लगता है आपको मैं एक्स को नीचे ले जाता हूँ लिमिट आप टेन को भी नीचे लेके जा सकते हैं वो भी उससे भी लिमिट का आंसर वही आएगा ठीक है लिमिट एक्स अप्रोच जीरो टेन ऊपर ही रहने देते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इस एक्स को नीचे लेके जाऊंगा तो नीचे जाके ये वन बाई एक्स हो जाएगा तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ये क्योंकि आप कौन सी फार्म बन गई है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म बन गया कैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्योंकि एक्स पे वैल्यू इसकी क्या आ रही थी जीरो आ रही थी जब जीरो को नीचे लेके जाएंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना जब जीरो को उल्टाएंगे नीचे तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म बन गई है तो बाई ला पीटर रूल हम लिखेंगे बाई एल एच और एल एच और हम लिखेंगे ऊपर नीचे का डेरिवेटिव लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा सी कैंट स्क्वेयर पाई बाई टू माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यानी कि अंदर वाले जितना भी एंगल है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस वन आएगा तो माइनस को मैं पीछे इस तरह लिख देता हूँ वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर होता है तो ये इससे कट जाएगा तो इसको मैं इसका उल्टा के अगर लिखूँ तो किस तरह लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वेयर सी कैंट सी कैंट स्क्वेयर पाई बाई टू माइनस एक्स ठीक है तो यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो ये वाला जो एक्स स्क्वेयर है इसकी जगह मैं ये जो सी कैंड स्क्वेयर है इसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसी जगह मैं इसका उल्टा लिख सकता हूँ यानी कि वन बाई कॉज स्क्वेयर लिख सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर हम मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो और एक्स स्क्वेयर ऊपर लिख देता हूँ नीचे क्या लिख देता हूँ कॉज ऑफ कॉज स्क्वेयर और अंदर लिख देता हूँ पाई बाई टू माइनस एक्स लिख देता हूँ ठीक है इस इसी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं तो हमें पता है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है यानी ये कॉज वाला कॉज का कॉज वाला हम देख लेते हैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ये किसके बराबर होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ठीक है माइनस साइन अल्फ़ा अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा तो मैं इधर अगर लिख दूँ कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स ये किसके बराबर होगा कॉज पाई बाई टू कॉज पाई बाई टू कॉज एक्स ठीक है माइनस साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू साइन ऑफ एक्स ठीक है तो मैं इसको सिंपली क्योंकि कॉज पाई बाई टू ज़ीरो हो जाता है तो ये सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है माइनस ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू वन हो जाएगा ये वन हो जाएगा साइन ऑफ 
एक्स मैं लिख दूंगा इधर इसका मतलब ये हुआ कि इसी जगह मैं माइनस साइन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ कॉज पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह मैं माइनस साइन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ तो क्योंकि ये स्केयर लिखा हुआ है तो माइनस नहीं लिखूँगा सिर्फ प्लस ही लिख दूँगा ठीक है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सीधा सीधा साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि माइन स्क्वेयर है तो स्केयर प्लस हो जाएगा ठीक है ना ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो लिमिट भी लिख लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो अब देखें इसका जो है ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन गया फिर ज़ीरो बाई ज़ीरो इसमें ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो इसमें ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो आएगा तो कौन सा रूल लगाएंगे दोबारा बाई लापिटल रूल एल एच आर लापिटल रूल लगाएंगे तो इज़ इक्वल टू किसके बराबर आएगी लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो इसका डायरेटिव लेंगे तो कितना आएगा टू आएगा और इसका डायरेटिव लेंगे तो क्या आएगा टू सॉरी टू साइन ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स ये इसका डेरिवेटिव आएगा तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स लिख सकते हैं नीचे टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टू एक्स हम नीचे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो ठीक है तो फिर ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन गई है तो दोबारा हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर ये कौन सी बन गया ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना आप इसको करना लाजमी तो हम लिखेंगे बाई ला पिटल रूल ला पिटल रूल तो क्या करेंगे दोबारा डायरेक्टिव लेंगे ऊपर नीचे तो हम लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ज़ीरो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा टू डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉज ऑफ टू एक्स आएगा और साथ में टू भी आएगा ये टू टू इससे कैंसिल हो जाएगा इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कॉज ज़ीरो वन होता है या मैं लिख देता हूँ कॉज ज़ीरो इज इक्वल टू वन बाई वन इज इक्वल टू वन इसमें ज़ीरो पुट किया तो कॉज ज़ीरो आया तो वन बाई वन आंसर आया तो इसका मतलब है वन हमारी लिमिट इस फंक्शन की लिमिट कितनी आई है वन के बराबर आई है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में भी देखें कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है आप देखें मसलन अगर टेन एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि टेन नाइन्टी पे इन्फिनिटी वैल्यू देता है तो उसके बाद अगर इसमें साइन पाई बाई टू पुट करें तो ये साइन पाई बाई टू वन होता है तो लॉग ऑफ वन कितना था ज़ीरो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो ये फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक फंक्शन को नीचे लेके जाना पड़ेगा तो मैं किस को नीचे लेके जाऊँ साइन टेन को नीचे ले जाता हूँ क्योंकि हमें पता है कि टेन का इनवर्स यानी कि टेन का उल्टा काट हमें पता ना होता है तो टेन को नीचे ले जाएंगे ज़्यादा काम आसान हो जाएगा तो ये इसके सामने लिख दें कि इन्फिनटी इंटू ज़ीरो वाली ये फॉर्म है तो हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू लिमट लिमट एक्स अप्रोच टू पाई बाई टू और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टेन को नीचे लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टेन एक्स हो जाएगा अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है अब ये बन गई है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ठीक है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है तो इसको मज़ीद हम कॉट में भी लिख सकते हैं यानी कि लिमट लिमट एक्स अप्रोच टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई इस ये किसका उल्टा होता है कॉट ऑफ एक्स का उल्टा होता है तो अब ये इसको भी हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो इसको चलें इसको लिख लेते हैं इसको इरेज कर देते हैं जहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म लिखना है वहाँ वहाँ से ला पिटर रूल लगाना है ठीक है तो यहाँ पर हम ला पिटर रूल लगाएंगे एल एच और हम लिखेंगे बाई एल एच और इज इक्वल टू लिमट एक्स अप्रोच टू बाई बाई टू और यहाँ से इसका डायरेक्टिव लेंगे तो कितना होगा वन बाई साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स का डायरेक्टिव कितना होता है कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉट का डायरेक्टिव लेंगे तो कितना आएगा माइनस को सी कैंट माइनस को सी कैंट स्क्वेयर एक्स आएगा ठीक है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर क्या लिखा है कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स लिखा है डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा है माइनस माइनस वन बाई साइन स्क्वेयर एक्स ठीक है क्योंकि कॉज को सी कैन किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है तो इसकी जगह मैंने लिख दिया वन बाई साइन स्क्वेयर एक्स ठीक है तो यहाँ से साइन एक्स इस एक साइन एक्स से कट जाएगा तो इनको जब मैं उल्टाऊँगा तो इधर आएगा आंसर माइनस कॉज ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स कैसे है साइन एक्स उल्ट के ऊपर चला जाएगा कॉज के पास ये माइनस भी ऊपर ही चला जाएगा तो लिमट लिमट एक्स अप्रोचिज टू पाई बाई टू 
तो यहाँ पर माइनस भी आ रहा है और अगर इसमें पाई बाई टू की एक्स जगह पाई बाई टू पुट कर दें तो ये ज़ीरो हो जाता है यानी कॉज पाई बाई टू ज़ीरो हो जाता है तो साइन पाई बाई टू वन हो जाता है तो हम इधर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू लिखते हैं माइनस लिखते हैं कॉज ऑफ कॉज ऑफ पाई बाई टू लिखते हैं साइन साइन पाई बाई टू लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस कॉज पाई बाई टू ज़ीरो होता है तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा ज़ीरो के हो जाएगा बराबर तो ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स को हम चेक करते हैं कि ये किस शक्ल का बन रहा है अगर एक्स जगह ज़ीरो रखें तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस एक्स जगह ज़ीरो रखें तो ये क्या हो जाएगा वन एक्सपोनेशियल ऑफ ज़ीरो यानी जिसकी मर्जी पावर ज़ीरो हो जाए तो वो वन हो जाता है तो वन माइनस वन ज़ीरो होगा वन बाई ज़ीरो ये भी इन्फिनिटी होगा जिसका मतलब ये कौन सी फार्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म है तो इस फार्म को चेंज करने के लिए हम इसका एल लेते हैं इसका एल लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिस टू ज़ीरो इस अंदर का एल लेते हैं तो क्या आएगा एक्स इन टू एक्सपोनशियल ऑफ एक्स माइनस वन और ये इससे कट जाएगा ये ऊपर चला जाएगा एक्सपोनशियल ऑफ एक्स माइनस वन और आगे माइनस भी आएगा ये इससे कट जाएगा ये एक्स ऊपर चला जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं अब कौन सी फॉर्म है अब नीचे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा ऊपर ज़ीरो पुट करेंगे तो वन माइनस ये वन माइनस वन ज़ीरो ये भी ज़ीरो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म आएगी है ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म तो अब हम ला पीटर रूल हम लगा सकते हैं यहाँ पर ला पीटर रूल नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म है दो ही फार्म होंगी अगर तो ला पीटर रूल लगाएंगे कौन कौन से ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म होगी या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म होगी तो ये कौन सी है ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म है तो हम लिखेंगे बाई ला पीटल रूल एल एच और ये रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट एक्स अप्रोचिस टू ज़ीरो और ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस वन यानी एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन यानी माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आएगा नीचे क्या करेंगे नीचे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स एज इट इज़ और इसका एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरीवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ही होगा वन का ज़ीरो हो जाएगा फिर हम लिखेंगे प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वन एज इट इज़ और एक्स का डेरीवेटिव क्या होगा वन होगा फिर हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अगर लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कराएँ तो ज़ीरो को अप्रोच कराएँ तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ज़ीरो ये वन हो जाएगा वन माइनस वन ज़ीरो ये भी ज़ीरो आएगा ये भी ज़ीरो फिर ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म आ जाएगी ठीक है ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म तो फिर हम ला पिटल रूल लगाएंगे इधर बाई बाई ला पिटल ला पिटल रूल क्या करेंगे जी ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एक्सपोनेशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेशियल ऑफ एक्स ही होता है वन का ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं एक्स एज इट इज़ एक्सपोनेशियल ऑफ डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेशियल का डेरिवेटिव है एक्सपोनेशियल ऑफ एक्स ही होता है तो प्लस लिखेंगे एक्सपोनेशियल ऑफ एक्स एज एज इट इज़ एक्स का डेरीवेटिव वन हो जाएगा इसका डेरीवेटिव इसी तरह लिख देंगे एक्सपोनेशियल ऑफ एक्स का ठीक है तो वन का डेरीवेटिव ज़ीरो हो जाएगा तो नीचे वाले का भी डेरीवेटिव हो गया तो अब हम क्या करते हैं नीचे से कामन लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स को इससे काट देते हैं लिमिट एस अप्रोच टू ज़ीरो और यहाँ से मैं क्या करता हूँ नीचे से एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स को कामन लेता हूँ एक्स प्लस वन प्लस वन लिख देता हूँ ठीक है ये इससे काट गया तो नीचे क्या रिजल्ट आया वन बाई ज़ीरो प्लस टू हो जाएगा ये एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें तो ये वन प्लस वन टू तो हमारा आंसर क्या आएगा वन बाई टू ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में भी चेक करते हैं ये कि इसकी फॉर्म कैसी आती है अगर इस एक्स की जगह ज़ीरो रखें तो ये इन्फिनिटी आएगा और इसकी एक ही जगह ज़ीरो रखें तो कार्ड ज़ीरो आएगा तो कार्ड ज़ीरो भी इन्फिनिटी होता है कार्ड ज़ीरो कैसे इन्फिनिटी होता है अब देखें आपको पता है कि कार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स ठीक है अब मैं इस एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दूँ तो कॉट ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू कॉज कॉज ऑफ ज़ीरो और साइन ऑफ ज़ीरो ठीक है कॉज ज़ीरो कितना होता है वन होता है साइन ज़ीरो कितना होता है ज़ीरो होता है तो ये इन्फिनिटी हो गया ना इसका मतलब ये हुआ कि कॉट ऑफ ज़ीरो इन्फिनिटी है तो ये कौन सी फार्म बन गई है फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म बन जाएगी क्योंकि ए बाय ज़ीरो इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फार्म बन जाए तो इसको सिंपलीफाई करेंगे और एलसीएम लेंगे ठीक है इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो लिख देंगे और ए बाई एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स को किस तरह लिख सकते हैं कॉज
एक्स बाई ए आएगा और ये एक्स एक्स से काट जाएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई ए माइनस ये से काट जाएगा ये एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स कॉज ऑफ एक्स बाई ए हम इसको लिख सकते हैं अब क्या करेंगे अब कौन सी फॉर्म बन गई है जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई है कैसे बन गया जी ए इधर साइन जीरो जीरो कॉज इधर एक्स जीरो 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 ऊपर आएगा नीचे भी एक्स जीरो है तो जीरो नीचे आएगा ठीक है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई है तो बाई ला पीटर रूल हम ए, क्या कर सकते हैं बाई एल एच आर ला पीटर रूल के जरिए हम क्या लिख सकते हैं इसको डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले का लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा ए ए कॉज ए कॉज एक्स बाई ए और इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन बाई ए आएगा इधर लिख देंगे नीचे वन बाई ए तो माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स एज इट इज़ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ छोटी ब्रैकेट लगा देता हूँ एक्स एज इट इज़ कॉज का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स यानी कि माइनस साइन ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई ए और बाय वन बाई ए भी आएगा तो मैं एक्स के नीचे ए भी लिख देता हूँ लिख देता हूँ प्लस कॉज ऑफ एक्स बाई ए एज इट इज़ कॉज ऑफ एक्स बाई ए एज इट इज़ ये वाला तो वन एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा ऊपर सारा डेरिवेटिव कवर हो गया नीचे लेते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के एक्स एज इट इज़ साइन के डेरिवेटिव क्या होता है कॉज ऑफ कॉज ऑफ एक्स बाई ए और ए इधर नीचे डिवाइड भी कर देते हैं क्योंकि ये बाय इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका भी वन बाई ए आएगा डेरिवेटिव तो वन बाई ए में पीछे इधर लिख देता हूँ तो अब लिखेंगे प्लस साइन ऑफ एक्स बाई ए एज इट इज़ एक्स बाई ए एज इट इज़ वन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन तो इसको मैं बंद कर देता हूँ इधर यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ जी इज़ इक्वल टू लिमट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो और इसको मैं सिंपलीफाई किस तरह करूँ जी ये ए बाई ए काट जाएगा इधर क्या रह गया एक कॉज एक्स बाई ए माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स बाई ए साइन ऑफ एक्स बाई ए प्लस बल्कि ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस कॉज ऑफ एक्स बाई ए ठीक है तो ये कॉज ऑफ एक्स बाई ए इस कॉज ऑफ एक्स एक्स बाई ए से कट जाएगा नीचे क्या आएगा एक्स बाई ए कॉज ऑफ एक्स बाई ए प्लस साइन ऑफ एक्स बाई ए और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं लिमिट बुट करके चेक करेंगे कौन सी फॉर्म आ जाती है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया इसमें ये ज़ीरो आएगा ऊपर ये भी ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा फिर ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ गई है फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया तो फिर अगेन हम ला पीटर रूल लगाएंगे हम लिखेंगे बाई एल एच आर बाई एल एच आर ला पीटर रूल तो लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो इसका डेरिवेटिव लेते हैं प्रोडक्ट रूल लगाते हैं वन बाई ए को बाहर में लिख लेता हूँ वन बाई ए और यहाँ से मैं लिखता हूँ ब्रैकेट x इंटू एक्स एज इट इज़ साइन ऑफ x का साइन एक्स बाई ए का डेरिवेटिव क्या होगा कॉज x बाई ए और a जो है वो नीचे भी आ जाएगा इधर क्योंकि x का इस x बाई ए का डेरिवेटिव वन बाई ए होता है नीचे भी आएगा फिर क्या करेंगे साइन ऑफ x बाई ए एज इट इज़ लिखेंगे और x का x बाई यानी कि x का डेरिवेटिव लेंगे वो वन हो जाएगा तो ऊपर वो डेरिवेटिव मुकम्मल हो चुका है नीचे की बारी अब अब हम क्या करते हैं ये नीचे वाले का डायरेक्टिव लेते हैं तो वन बाई ए में बाय लिखता हूँ इस तरह एक्स एज इट इज़ कॉज का डायरेक्टिव क्या होगा माइनस साइन एक्स तो माइनस इधर लिख देता हूँ साइन ऑफ एक्स बाई ए और ए भी आएगा तो फिर ए में इधर नीचे लिख देता हूँ फिर लिखेंगे प्लस कॉज ऑफ एक्स बाई ए एज इट इज़ कॉज ऑफ एक्स बाई ए एज इट इज एक्स का डायरेक्टिव लेंगे तो वन हो जाएगा इस साइन का डायरेक्टिव क्या होगा वन बाई ए कॉज ऑफ एक्स बाई ए ठीक हो गया अब हम पुट करके चेक करते हैं चीज़ें क्या ज़ीरो तो नहीं आ रहा ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो पुट करेंगे इसी जगह ये ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा ऊपर नीचे हम देखते हैं नीचे ज़ीरो तो नहीं आ रहा वरना ज़ीरो पे जीरो डिवाइडेड बाई चले इसको पूरा अल करके लिखते हैं ठीक है पूरा अल कर लेते हैं कैसे ये वन बाई ए ये वाला क्या आएगा ज़ीरो ज़ीरो प्लस ये भी आएगा ज़ीरो ठीक है अब इस इसमें हल करके लिखते हैं वन बाई ए और ये क्या हो जाएगा ज़ीरो क्योंकि एक्स जीरो ज़ीरो होता है प्लस कॉज ऑफ ज़ीरो क्या होगा वन ठीक है वन कर लेते हैं प्लस वन बाई ए और कॉज ऑफ ज़ीरो क्या होगा वन ठीक है इस अच्छा इसको ऊपर क्या आएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो सारा ज़ीरो हो जाएगा तो इसकी लिमिट कितनी आएगी ये ज़ीरो के बराबर लिमिट आती है 
इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट भी इसी तरह का है क्यों इसी तरह का है अब देखें इसमें वन पुट करें तो ये वन बाई वन माइनस वन यानी कि वन बाई जीरो आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा ये और लॉग ऑफ वन कितना तो जीरो नीचे जीरो आ जाएगा वन बाई जीरो इन्फिनिटी तो ये कौन सी शक्ल आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर ये शक्ल आ जाए तो हम एल लिया करते हैं एल लेके हम इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू वन इसका एल लेते हैं क्या आएगा नीचे एक्स माइनस वन इंटू इंटू लॉग ऑफ एक्स आएगा ठीक है लॉग ऑफ एक्स और इधर ये इससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर क्या आएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस ये इससे कैंसिल हो गया ऊपर क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वन ठीक है तो ये चीज़ आएगी ऊपर अब हम देखते हैं ये कौन सी चीज़ आ गई है कि नीचे वन माइनस वन जीरो वन लाग वन जीरो माइनस वन वन तो ऊपर भी ज़ीरो आएगा नीचे भी ज़ीरो तो ये कौन सी फार्म आ गया ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म यहाँ पर हम क्या करेंगे बाई ला पीटर रूल यानी कि ला पीटर रूल अप्लाई करेंगे हम लिखेंगे बाई एल एच आर एल एच आर लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू वन और इसका डायरेक्टिव लेंगे तो एक्स एक्स एज इट इज़ लॉग का डायरेक्टिव क्या आता है वन बाई एक्स प्लस फिर लॉग ऑफ एक्स एज इट इज एक्स का डायरेक्टिव वन हो जाएगा माइनस एक्स का डायरेक्टिव माइनस वन लिख देंगे ठीक है तो यहाँ से ये एक्स एस से काट जाएगा तो वन माइनस वन खत्म हो जाएगा यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर एक्स माइनस वन एज इट इज़ और को लॉग ऑफ एक्स का डायरेक्टिव क्या होगा वन बाई एक्स प्लस लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ और x माइनस वन का डायरेक्टिव वन हो जाएगा तो यहाँ से क्या ऊपर ऊपर क्या आता है सिर्फ क्या बचता है हमारे पास लॉग ऑफ x बचता है और नीचे क्या बचता है x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x ये चीज़ बचती है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एल नीचे ले लेते हैं ठीक है लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स ठीक है नीचे ये एल लेंगे तो ये चीज़ आएगी अब इसको डायरेक्ट मैं ऊपर ले जाता हूँ ठीक है एक्स को उठा के ऊपर उल्टा देता हूँ ऊपर इधर एक्स लॉ के साथ लिख लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच टू वन आप देखें अगर इधर वन पुट करें तो लॉग वन ज़ीरो हो जाएगा इधर वन पुट करें तो वन माइनस वन ज़ीरो ये भी लॉग वन ज़ीरो तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म बन गया फिर ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म तो अगेन क्या करेंगे बाय एल एच आर बाय एल एच आर ठीक है इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू वन इधर डायरेक्टिव लेते हैं एक्स एज इट इज़ लॉग का डायरेक्टिव वन बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ एक्स का डायरेक्टिव वन डिवाइडेड बाय यहां पर एक्स का डायरेक्टिव वन हो जाएगा माइनस वन का डायरेक्टिव जीरो हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या आएगा प्लस एक्स एज इट इज़ लॉ का डायरेक्टिव वन बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ और एक्स का डायरेक्टिव वन हो जाएगा ये इससे काट जाएगा ये इससे काट जाएगा क्या आएगा वन प्लस लॉग ऑफ एक्स और इधर क्या आएगा ऊपर क्या आंसर आया वन प्लस लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या आया वन माइनस वन वन माइनस वन काट जाएगा इससे सॉरी ये वन है ये भी प्लस वन है दोनों वन है तो टू प्लस लॉग ऑफ एक्स आएगा कटेगा नहीं लिमिट एक्स अप्रोच टू वन अब अगर एक्स जगह वन रखें तो लाग वन जीरो ये भी लाग वन जीरो तो आंसर क्या आएगा वन प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू प्लस ज़ीरो तो आंसर आएगा हमारा वन बाई टू तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन भी जो है ये बिल्कुल इसी तरह का है कैसे इस तरह का है हमें पता है कि अगर <coughs> जो सी कैंड एक्स है वो किसके बराबर होते चल मेरे इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इस तरह इसको इस तरह इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाई टू और सी कैंड एक्स किसका उल्ट होता है कॉज का उल्ट होता है कॉज एक्स यानी इसकी जगह हम वन बाई कॉज ऑफ एक्स लिख सकते हैं और टेन एफ एक्स किसके बराबर होता है माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एक्स के बराबर होता है अब देखें अगर हम एक्स की जगह हम अगर पाई बाई टू लगा दें तो कॉज पाई बाई टू ज़ीरो होता है नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ये भी नीचे कॉज आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये कौन सी शक्ल आ गई है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी शक्ल आ गई है तो अगर ऐसी शक्ल आ जाए तो हम इसको सिंप्लीफाई करके यानी कि एल लेना पड़ता है हमें लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाई टू यहाँ से हम एल लेते हैं तो नीचे एल सी कॉज ऑफ एक्स ई आएगा और ऊपर क्या बचेगा वन माइनस साइन ऑफ एक्स अब देखें कौन सी जो शक्ल आ गई है अब ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फार्म आ गई है कैसे अब देखो 
ऊपर अगर साइन पाई बाई टू पुट करेंगे तो साइन पाई बाई टू वन होता है तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा कॉज पाई बाई टू जीरो होता है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हुई फिर अब हम क्या कहते हैं बाई एल एच आर लिख देते हैं बाई एल एच आर बाई ला पीटर रूल तो इज इक्वल टू लिमट एक्स अप्रोच टू पाई बाई टू लिख के हम क्या करेंगे ऊपर डेरेवेटिव लेंगे जीरो माइनस साइन का डेरेवेटिव क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एक्स का डेरेवेटिव क्या होगा माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा ठीक है तो इसी इससे काट जाएगा तो यहाँ पर कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी जीरो के बराबर आएगी क्योंकि कॉज पाई बाई टू जीरो होता है और साइन बाई पाई बाई टू वन आता वन होता है तो नीचे तो जीरो नहीं आ रहा नीचे तो वन आ रहा है तो ऊपर जीरो आ रहा है तो सब इसका मतलब जीरो हो जाएगा ये आंसर इसका तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी आप कर सकते हैं बिल्कुल तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ चेक करता हूँ कौन सी शक्ल है ये तो एक्स जगह जबानी जबानी वन पुट करके देता हूँ वन माइनस वन जीरो आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और वन माइनस वन जीरो इसका मतलब ये ये यही फार्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो अगर ये फार्म आ जाए तो इसका एलसीएम वगैरह लेके है इसको सिंपलीफाई करना पड़ता है लिमिट एक्स अप्रोच टू वन इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय इस ये फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का तो इस जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन इंटू एक्स लिख सकता हूँ माइनस वन बाई ठीक है इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है लिमिट एक्स अप्रोच टू वन और यहाँ से ब्रैकेट लिखते हैं और नीचे लिख देते हैं एलसीएम लेके एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन लिख देते हैं ठीक है ये इससे काट जाएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा सिर्फ टू ऊपर आएगा माइनस ये इससे काट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस एक्स प्लस वन आएगा ठीक है ब्रैकेट लगाई और यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स माइनस एक्स अप्रोच टू वन टू माइनस एक्स माइनस वन या इसको इस तरह मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ वन माइनस एक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट ठीक है यानी कि टू में से एक निकालें तो वन बचेगा ना माइनस एक्स लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय इसको मैं मज़ीद फिर दोबारा लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस वन तो अब देखें अब ये कौन सी शक्ल आ गई हमने सिंप्लीफाई किया ना पहले ये कौन सी शक्ल थी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसको हमने सिंप्लीफाई करके जीरो बाई जीरो फार्म में ले आए हैं इन एक्स जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो ये कौन सी शक्ल आ गई है जीरो बाई जीरो फार्म आ गई है तो अब हम क्या करेंगे बाई एल एच आर यानी कि एल ला पीटर रूल लगाएंगे एल एच आर तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू वन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आएगा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा टू आएगा अब अगर वन पुट करें एक्स जगह तो इसमें बिल्कुल आंसर आ जाता है टू इंटू वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी का